Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Yeniden yemek yapmaya devam. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bir taraftan biber dolmalarıma biber dolduracağız güzel bir taze şekilde. Şöyle göstereyim biberlerimi de. Güzel yıkadım. Onların içlerini dışlarını güzel bir şekilde yıkadım. Böyle ters kapadım arkadaşlar. Suyunuz akması için iyice. Şimdi gelelim. Şurada pirincini göstereyim. Şu şekil. 3,5 su bardağı pirincim var arkadaşlar. Güzel bir şekilde yıkadım. Malzemelerimizi tek tek tek tek katalım. Şimdi içine ne koyacağız? Sırayla ben açıklama kısmını da yazacağım. Böyle 2 adet ince ince doğranmış soğan. Arkadaşlar ben yaprak sarmasında soğanı rondodan geçiriyorum ama biber dolması yapacağım zaman geçirmiyorum. İçi şey olmasın diye böyle mama gibi kalmasın diye şurada bir tane kurumuş yerinden kalmış soğanlarımızı ekliyoruz içimiz biraz sanırım fazla oldu yarım demet maydanoz şöyle ekleyelim hatta ellerimi yıkadım arkadaşlar şöyle el değmeyince de hiç lezzeti de olmuyor şu şekil Şimdi maydanozumuz da yarım demet. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar pul biber. Arkadaşlar bol kuru nane. Şöyle hatta kaşıkla koyalım. Kuru naneyi de bol ne kadar güzel koyarsak, çok koyarsak o kadar güzel olur. Yine yanlış bir laf attım ortaya. Şöyle bir bakacağım bir kaşık daha koyacağım arkadaşlar. Hemen onu da kaldıralım. Bir yemek kaşığı kadar da sumak ekleyeceğim. Şu şekil koyalım. Dilerseniz limon tuzu da koyabilirsiniz ama sumak daha güzel oluyor. Öyle orijinal bir ekşi veriyor. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu benim şöyle hatta göstereyim arkadaşlar. Zaten kaşıkla koyacağız. Bunu ben kış şey güzden kaynatmıştım. Bunun videosunu da çektim. Şöyle şu şekil göstereyim. Domates ve kapya biberi beraber kaynattım. Bunu kullandığım zaman ben hiç salça kullanmıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bu videonun altına onun linkini de kopyalayayım eğer ki dilerseniz. Şöyle bunun hepsini yarım kavanozuna koyuyorum. Şöyle dibinde kalmasın. Bunu kullandığım zaman ben kesinlikle salça kullanmıyorum çünkü çok kırmızı bir şey var arkadaşlar rengi var. Domatesi kesinlikle gerçek yalnız kaynatmayın. Çok harika bir lezzet oluyor bunun da. Şimdi yeteri kadar bunu e, domates yusu kullandığımız zaman tuzunu orantılı atalım arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum çünkü tuz da kaynıyor. Tuz koymazsak da yaşamıyor biliyorsunuz domates yusu tarzı şeyler. Turşuydu, oy buydu. Şimdi yağımızı döküyoruz arkadaşlar. Bakalım şöyle dökelim. Bol yağla da güzel olur biber dolması. Az bir fiski daha tuz atacağım. Yine bir karıştıralım. Bir su bardağı kadar sıvı yağını koyalım. Sızma zeytinyağı da güzel olabilir arkadaşlar. Şu an bende çiçek yağı vardı. Onu kullanıyorum. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Ve tekrar bakalım içine şöyle güzel karıştıralım kameramızda güzel görüyor mu diye bakalım arkadaşlar eğer ki domates sosunuz yoksa iki tane domatesi rendeleyip onu da koyabilirsiniz çok güzel yakışır benim şimdi bu vardı hatta şöyle bir bir parça şey koyacak mıyım diye bakıyorum ama yağına Sanırım biraz daha yağ istiyor. Bunu biraz fazla olmuş ama kalanında artık biraz yaprağım var. Onu da sararım. Hiçbir şey olmaz. Şöyle güzel bir karıştıralım bunu. Karıştırdıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içime hazırladım. Biberleri de şöyle döndüreyim. Arkadaşlar biberleri de bunun da gene aklıma komik bir şey geldi ama teyzem var benim. Bu biberlerin yüzüne bir fiske içine 
Yüzüne bulaştırmadan içini dolduruyor. Bakalım ben de peçeteyi falan hazırladım. Görürse böyle yüzü götü bulaşık fırça atmasın. Şimdi şöyle doldurmaya başlayalım. Hafif çevirelim kameramızı da. Şöyle. Arkadaşlar içini ben saplarını kullanmıyorum ağzını da kapatmak için. İster patates koyabilirsiniz. Şöyle şey de tutalım. Ben domates kullanacağım kapak olarak. O saplarını ben pek sevmiyorum ağzında. Domates daha güzel şık duruyor. Şöyle tutalım da yüzüne bulaşmasın. Şöyle çok da doldurmayalım. İçleri pişmez yoksa. Şöyle şu şekilde dolduralım. Siz de görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da doldurmayalım. Bu yetecektir buna. Şöyle doldurduğumuzu bu tarafa alalım. Şöyle. Biberlerimizle dolduralım şeyleri. Ağızlarını bir taraftan da kapak yapacağım. Şimdi domates keseceğim. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bir halledelim. Güzel bir şekilde pişirelim bunları da. Çok çok doldurmuyoruz arkadaşlar. Biber dolmasının da hiç öyle bir teferruatı yok. Kaşı gözü yok dediği gibi bir laf vardı eskiden arkadaşlar. Doldurabilirsiniz onu. Şey değil, sıkıntı değil. Uğraştırıcı bir şey değil yani. Arkadaşlar daha önce kuru dolma Gaziantep usulü kuru dolma da yapmıştım. Onu videoma da göz atarsanız o bundan iki kat lezzetli bir şey oluyor. Arkadaşlar şu rengini de göstereyim. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Ben salça kullanmıyorum. Bu domates sosu kullandığım zaman çünkü yetiyor. Gerekince kırmızı oluyor. Domates sosunu tabii ki kapya biberli karışık kaynatmıştım. Ondan kullanıyorum. Sizin ondan yoksa domates kullanabilirsiniz. Şimdi hemen Şöyle bir yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bunu buraya koyalım. Şöyle. Şey yapalım arkadaşlar. Bir bunları da dolduralım. Domates kapaklarını kapatırken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biberlerimizi doldurduk. Şimdi ağızlarına da domates keselim. Kapak yapalım. Şöyle koyalım domatesimizi. Hepsinin yerişliğine göre şimdi ben şöyle bir doğruca bir bölsem. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle tek tek. Bakın şu şekil. Bu yetecek. Zaten o şiştikçe yukarı çıkacak. Şu şekil gördüğünüz gibi. Domates şık duruyor bir şey. Dolma birinin ağzında. Şöyle koyalım. Aynı bu şekilde yapalım. Hem domatesin sosu içine de gitsin. İçlerini de temizlemiyoruz. Kapak yapacağımızda domatesin. Temizlemiyoruz derken şu şeylerini almıyoruz içlerini. Şöyle koyalım. Sizler de görün. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Domateslerimi de güzel yıkadım. Şöyle yapalım. Şu şekil gördüğünüz gibi. Hemen Bunlar pişince içinde kaybolup gidiyor zaten domatesler. Şöyle alalım aynısından seçemedim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle bir daha bıçak vuralım. Şu şekil. Arkadaşlar bir de onu söylemeyi unutmuşum. Dilerseniz siz dereotu da koyabilirsiniz. Dereotu da güzel olabilir. 
Bunu ben söylemeyi unutmuşum. Dereotunu pek her yemekte ben pek kullanmıyorum bazen. Bazen bazı yemekler var içinde. Sevdiğim bazı yemekler var. Mesela bu biber dolmasında ben dereotunu kullanmıyorum. Şöyle şu şekil koyalım. Evet arkadaşlar hepsini böyle güzelce kesiyoruz. Ağızlarını kapatıyoruz. Sonra da pişirme aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar dolmamı doldurdum. Gördüğünüz gibi şöyle bir tencere çıktı arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Tam içimde tam denk geldi. 3,5 su bardağı pirinç demiştim. Şöyle birer tane de fazla kalanlara domatesleri koydum. Birisi de burada. O tencereye fazla geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle suyunu döküyorum. Şöyle aralarından dökelim. Arkadaşlar bunu kısık ateşe koyacağız. Şöyle 2-3 su bardağı suyla pişireceğiz. Hemen biraz daha su getiriyorum ben. <gülüyor> Şöyle kısık ateşte güzel bir şekilde pişireceğiz. Bir bakalım şöyle. Zaten domatesin de kendi suları falan da akacak. Sanırım biraz daha getireceğim arkadaşlar. Şu kalanlık yarın ne olur artık ne zaman pişiririm bu zaten yetecektir. Şimdi bunu piştikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Zaten dolmayı pişme ayarını kendimiz bilirim, biliriz. Biberleri de seçerken ince kabuklu seçerseniz bizimkiler biraz kalın kabukluymuş ama olsun. Dolmamız piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmam pişti. Biber dolmamızı. Kısık ateşte arkadaşlar yarım saatten fazla pişirdim. Çok güzel oldular. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bol bol izleme desteği verirseniz çok ama çok sevinirim. Gülsüm mutfağında kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.